வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஸ்டிஃப் நெக் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்தில் இருக்கிற தசை பிடிப்பு நார்மலாக எல்லாரும் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு தடனாலும் இந்த பிரச்சனையை அனுபவித்திருப்போம் அந்த ஸ்டிஃப் நெக்குங்கிற ப்ராப்ளத்தை பற்றி பேசுவோம் இது எதனால் உருவாகுது என்று பார்க்கக்கூடிய காமன் காஸ் பொதுப்படையான ஜனரஞ்சகமானு சொல்லலாமா இந்த ஸ்டிஃப் நெக்குக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மசில் ஸ்ட்ரெயின் கழுத்தில் இருக்கிற மசில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது இல்லைன்னா சாஃப்ட் டிஸ்யூ ஒன்று சொல்லக்கூடிய அங்கே இருக்கிற மெல்லிய மிக மிருதுவான தசைகளோட ஸ்ட்ரெய் ஸ்ப்ரைன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெயின் இல்லைன்னா ஸ்ப்ரைன் அண்டு இந்த பிரச்சனை ஸ்டிஃப் நெக்கு என்கிற பிரச்சனைக்கு இன்னும் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இதை நம்மளுக்கு அசௌகரியத்தை கொடுக்குது என்ன பார்த்தோம்னா தூக்கம் தூங்கி எழுந்திரிக்கும் போது தான் பொதுவாக இதை நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதனால் தூங்கும் போது ஆக்வேர்டு பொசிஷனில் தூங்குறது முக்கியமான காரணம் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி என்கிறது ஒரு காரணமாக சொல்லலாம் விளையாடும் போது இங்கே அது எக்கத்தப்பாக விழுந்து போகிறது இல்லை ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுறது என்று சொல்லிட்டு ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது கழுத்தை இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் திருப்போம் தலைய அது நார்மலாக ஃப்ரீ ஸ்டைல்லையும் இன்னொரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்விம்மிங்லேயும் அது அதிகமாக நடக்கும் அதனால் கூட ஸ்ட்ரெயின் ஆகி போகலாம் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கும்போது மொபைல் நோண்டும் போது நம்மளோட தலை ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறது அதனால் கூட இந்த ஸ்ட்ரெயினும் ஸ்ப்ரெயினும் வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்போ மொபைல் நோண்டுறது நல்ல வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கு புதுசாக ஒரு பேரிய வச்சிட்டாங்க டெக்ஸ்ட் நெக் அண்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இங்கிறது நல்ல வரக்கூடிய பெயினுங்கிறதுக்கு டெஸ்ட் நெக் அண்டு அந்த ப்ராப்ளம்னாலேயும் இது வரலாம் எக்ஸஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மனதளவில் நிறையா பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வரலாம் ஒரே பொசிஷனில் அதாவது முக்கியமாக இந்த சில பேர் டிராஃபிக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சீக்கு வந்த கோழி மாதிரி தலையை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு போயிட்டுருப்பாங்க பார்த்தா தலைக்கும் சொல்கிறதுக்கும் நடுவில் ஃபோனு தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்வர்ட் பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டு ஃபோன் பேசுகிறது கூட இந்த ஸ்டிஃப் நெக் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி ரொம்ப சாதாரணமாக சரி பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அங்கிறதுனால நிறைய டெக்னிக் சொல்கிறாங்க இதை எப்படி எப்படிலாம் சரி பண்ணிக்கலான்ட்டு முக்கியமாக இந்த கழுத்தில் இவன் தலையிலையும் வச்சுக்கிட்டு ஃபோனை பேசிக்கிட்டு சீக்கு வந்த கோழி மாதிரி போகிறத அவாய்ட் பண்ணுறது இது நாட் ஒன்லி கழுத்து வழி பெரிய பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டை கூட அவாய்ட் பண்ணும் ஒர்க் பண்ணும் போது நீங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணும் போதோ இல்லை எதில் ஒர்க் பண்ணாலும் கான்சன்ட்ரேட்டாக ரொம்ப நேரம் ஒரே ஒர்க் பண்ணாமல் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கிறது உடம்பில் ஓவர் வெயிட் இருந்ததுன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது சரியான பொசிஷனில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் குறைக்கக்கூடிய சில மெடிடேஷன் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் டெக்னிக் சில இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு லாங் வாக் போகிறது கொஞ்சம் டீப் ப்ரீத் எடுக்கிறது என்ன சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் ஏன்னா இந்த மசில் உள்ள இருக்க டென்ஷனை குறைக்கிற அந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டரை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்கிறது ங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் கண்டிப்பாக டிரைவிங் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் அக்ரிவேட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த இது இல்லாமல் மல்லாந்து படுத்துங்கிறது என்கிறது ஒரு முக்கியமான ஹேபிட்டாக இருக்கணும் குப்புறப்படுத்துங்கிறது அதாவது வயிறு வந்து படுக்கையில் படுற மாதிரி நெஞ்சி வயிறு படுக்கையில் படுற மாதிரி தூங்காமல் முதுகு எலும்பு படுக்கையில் படுற மாதிரி தூங்குறது ஒரு நல்ல பழக்கம் இந்த வழி வராமல் தடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க 
கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த வழி வந்தவங்க பில்லோ இல்லாமல் தலைகாணி இல்லாமல் தூங்குறது இங்கிறது ஒரு நல்ல பழக்கம் இந்த வழி வராமல் இருக்கணும்னா உங்கள் மேட்ரஸ் நம்ம படுக்கிற மெத்தை உங்களோட முதுகெலும்புக்கும் கழுத்தெலும்புக்கும் நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுக்கக்கூடிய மேட்ரஸாக இருந்தால் நல்லது என்கிற குறிப்பும் இருக்குது இது இல்லாமல் ஏழு மணியில் ஏழு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து நல்லா தூங்குறது என்கிறது இந்த மசில் ரிஜிட்னஸ் மசில் லெஸ்ட்ரைன் ஸ்ப்ரெயின்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் நல்ல உறக்கம் என்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மசல் ஸ்ட்ரெயினோ இல்லை ஸ்ப்ரெயினோ வந்துச்சுன்னா ஜென்ட்டலாக லைட்டாக கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல மசாஜ் பண்ணால் கூட நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் குறிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இது இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த மசல் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ப்ரெயின் இருக்கிற நேரத்தில் கழுத்தில் வலி இருக்கிற நேரத்தில் ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது என்கிறத கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்குனாலும் தள்ளி வைங்க இந்த கழுத்து வலி ஸ்ப்ரெயின் ஸ்டிஃப்னெக் என்கிற ப்ராப்ளத்து கூட இன்னும் சில சிம்டம் அசோசியேட்டட் சிம்டம்னு சொல்லலாம் கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய இந்த வழி இருந்ததுன்னா அது கூட சேர்ந்து இருக்கிறது நம்னஸ் வீக்னஸ் டிங்கிளிங் கையில் வந்து சில நடுக்கங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரலாம் தலையை அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அசைக்க முடியாமல் கொஞ்சம் கஷ்டம் வரலாம் ஜுரம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ரொம்ப புண்போல வழி அந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த வழி ரொம்ப நாள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு மேலே வழி கஷ்டம் நம்மளுக்கு கொடுத்துச்சுன்னா அதனால் ஒரு சோர்வு ஒரு இரிட்டபிலிட்டி ஒரு மாதிரியான மன அழுத்தம் இதில் தூக்கமின்மை கூட உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய நார்மலான இந்த பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணம் நான் பார்க்குறது தொடர்ந்து கழுத்து பகுதிக்கு சரியான எக்ஸசைஸ் நம்ம கொடுக்காம இருக்கிறது தொடர்ந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இந்த ஒரே மாதிரியான செடட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லக்கூடிய கண்ணாப்பண்ண நேரத்தில் சாப்பிட்றது கண்ணாப்பண்ண நேரத்தில் தூங்குறது நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தான் இந்த மசில் ரிஜின்னஸுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நான் சொல்கிறது அது இல்லாமல் ஐசைட் கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காரணமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கழுத்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்கிறத ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இடது தோல்பட்டை அதாவது ஷோல்டரில் வி போன் ஒன்று இருக்கும் அந்த போனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு பள்ளம் இடது தோல்பட்டையில் அதை இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா பெண்கள் சேரி கட்டி ஜாக்கெட் போட்டுறவங்க அந்த ஜாக்கெட்டும் சேரியையும் சேர்த்து ஒரு பின் போட்டிருப்பாங்க அந்த பின் போடுற பின் எந்த இடத்துல பதியுதோ அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் ஆட்காட்டி வரலாலேயோ இல்லை கட்ட வரலாலேயோ கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்டிஃப்னக்குங்கிறது இமீடியட்டாக மேஜிக் மாதிரி சரியாகிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் செஞ்சுருக்குறேன் நிறையா பேருக்கு அதை இப்போ கழுத்தை திருப்பி பாருங்கள் உங்கள் வழி இருக்குதான்னா ஆ இல்லையே எப்படி ஆச்சு ஏன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேஜிக் பாயிண்ட் ஒன்று அங்கே இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி கூட ரிலீஃப் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது ங்கிற பழக்கம் இந்த மாதிரியான மசில் ஸ்ட்ரெயின் மசில் ஸ்ப்ரெயின் மசில் ரிஜின்னஸ் என்கிறத கண்டிப்பாக உங்கள் பக்கமே வரவிடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பழக்கம் நல்ல தூக்கம் நல்ல தண்ணி மைல்டான எக்ஸசைஸ் எப்போதும் உங்கள் உடம்புக்கு கிடச்சிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்டிஃப்னக்குங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை விட்டு தூரமாக விலகி போகும் இது இல்லாமல் ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் என்ன ரஸ்டாக்ஸ் ஆர்னிகா ஹைப்பெரிக்கம் நக்ஸ்வாம் கல்கேரியா ஃப்ளோரிகா காஸ்டிக்கம் கலோபைலம் என்ன சில மருந்துகளை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அதில் முக்கியமான மருந்து என்ன ரஸ்டாக்ஸ் ஆர்னிகா நக்ஸ்வாம் 
ஹைப்பெரிக்கம் அசிட் பாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான மருந்துகள் என்னோடய ப்ராக்டிஸில் நான் கொடுக்கறது வந்து நார்மலாக ரஸ்டாக்ஸும் ஆசிட் பாஸ்ட்ரூம் ஆல்டர்னேட் பண்ணி சாப்பிட சொல்லுவேன் நெக்ஸ்வாம் டெய்லி நைட்டு பெட் டைம் டோஸாக ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு கொடுப்பேன் எந்த மாதிரியான மசில் கேட்ச் ஸ்ப்ரைன் ஸ்ட்ரைன் எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ரிலீவ் ஆகிடும் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரியான மசில் ஸ்ட்ரெயினோ மசில் கேட்சோ தொடர்ச்சியாக உங்களை கஷ்டப்படுத்தி இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்கள் லிவரையும் சரி பண்ணக்கூடிய சில ஹோமியோபதி டானிக்ஸ் லிவர் டார்கெட் பண்ணி லிவரை ஹெல்த் குறிக்கோளாக கொண்டு சில மருந்துகள் லிவர் சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகளை சரி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான தொடர் நிகழ்வுகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது எப்போயோ ஒரு தடை இப்போ எனக்கு கடைசியாக இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைன் எப்போ வந்ததுன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த மாதிரி எப்போயோ ஒரு தடவை வந்தால் ஓகே மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை வருதுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லிவர் கிட்டு போயிருக்குதுங்கிறதும் ஒரு காரணம் ஸோ அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு மருத்துவம் செய்கிறது ஏங்கிறது பர்மனண்ட் கியூர் கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு இளைஞிகளுக்கு இந்த என்னது டெக்ஸ்ட் நெக்ங்கிற மொபைல் நோன்றதுனால வரக்கூடிய வழியையும் போக்கக்கூடிய இந்த குறிப்புகளை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்